Hello and welcome to Hornbill TV's Nordic Express Bulletin. I'm Naomi Kikon. Following an, an outrage over his statement made at Woka, Naglin, Deputy Chief Minister Waibadon has clarified that the command was an ill-advised attempt at humor told in the heat of the moment and was not meant to be taken literally, but rather as a tongue-in-cheek remark about the sometimes burdensome nature of the election process for rural populations. But Don also said that he respects the democratic process and the right of every citizen to cast their own vote and would never undermine or subvert it in, in any way. The BJP leader expressed regret over the utterance and called upon the people to take part in the electoral process during his forthcoming parliamentary elections. The two-day football tryouts for finding talented under-13 players from Nagaland ended on April 6 at the AstroTurf football ground police complex to Mugedima. The Mopper Sporting Club, with the help of Big Hit and Bundesliga International, organized the event as part of the Bundesliga Dream Project to find young footballers from all over India. After careful selection, the organizers announced the players who will advance to the national trials in Mumbai. Five coaches supervised the trials, ensuring everyone had a fair chance to show their skills. The coaches saw great potential in the players but suggested they, need, they needed more training, especially in basic tactics like corner kicks and free kicks. However, they were confident they had chosen the best 12 players from the tryouts and hoped some would succeed at the national level. The final trials will take place at the Titans Turf in Mumbai on April 13 and 14. Additionally, DSC revealed plans for future trials for under 16 players from FC Bayern Youth Club starting in June this year. The Amatmi party will be contesting on two seats in Assam. Delhi Minister and AAB leader Adishi, who is on a three-day visit to Assam starting Monday to campaign for her party, expressed hope that the party will be able to open its account in the state. She said one of the major issues in the state is Citizenship Amendment Act, which AAB opposes. She said if jobs and houses cannot be provided to the people in the country, why give citizenship, jobs and houses to people of other countries? Adishi has begun her campaign in Dibrukar. She will also campaign in Tasper district. Look, from Assam, we got a lot of love from the Aam Aadmi Party. Whether it was in the Goa Hoti, in the municipal election, or whether it was in the Assam, in the different parts of the municipal election. The people of the Aam Aadmi Party are doing a lot of trust. And this time, we are fighting two people here. And I have a whole trust that in the municipal elections, the municipal elections have also given us our love and our love. In the same way, in the time of the time, for good schools, for good hospitals, for good people, for good people, for good people, for good people, आसाम के लोग आम आदमी पार्टी को बोल हाँ ये थोड़ा दुख की बात है ये दुख की बात है कि जब देश भर में अलायंस हो गया ऑपोजिशन पार्टीज में तो आसाम में भी होता तो अच्छा रहता और लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि जिस मजबूती से हमारे दोनों लोकसभा के कैंडिडेट्स अपना चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आसाम में लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुलेगा मैडम क्या मुद्दा होगा आसाम में खासतौर पर आपका क्या मुद्दा होगा मैं कम मेरे हिसाब से तीन या चार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सबसे पहली बात जो आम आदमी पार्टी का हमेशा से ही सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा रहा है वो हाई क्वालिटी स्कूल्स का रहा है आप आसाम में देखिए पिछले कुछ सालों में आठ हजार से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं कहते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते क्यों नहीं आते सरकारी स्कूल में बच्चे इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है आप हस्पतालों में जाइए आप हेल्थ सेंटर्स में जाइए वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है डॉक्टर नहीं है वहाँ पे हार्ट ठीक नहीं नंबर तीसरा जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो चाय बागान में काम करने वाले लोगों के अधिकारों का है उनकी मिनिमम वेज का है आज भी वहाँ पर चाय बागान में ढाई सौ रुपये ढाई सौ रुपये महीने ढाई सौ रुपये दिन के आधार पे पेमेंट होता है आप दिल्ली में देखिए दिल्ली की देश के हिसाब से हाइएस्ट मिनिमम वेज है जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार मिनिमम वेज बढ़ा रहे थे तो बीजेपी ने इतना विरोध किया एल साहब ने इतना विरोध किया हाईकोर्ट तक गया सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन लड़ झगड़ के दिल्ली में हमने मिनिमम वेज बढ़ाया है उसी तरह से आसाम में भी मिनिमम वेज चाय बागान के वर्कर्स के लिए बढ़ाया जाएगा और चौथा जो एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है आसाम के लिए आम आदमी पार्टी सी का 
पुरजोर विरोध करती है जब हम अपने देश के लोगों को नौकरियां नहीं दे पाते हैं घर नहीं दे पाते हैं तो क्यों हम बाहर से आए लोगों को पहले हम नागरिकता दे रहे हैं घर दे रहे हैं नौकरियां देने की बात कर रहे हैं हमारे कल्चर का क्या होगा हमारी भाषा का क्या होगा तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में और मुझे उम्मीद भी है मुझे भरोसा भी है कि आसाम के लोग डिब्रूगढ़ के लोग सोनितपुर के लोग आम आदमी पार्टी पे अपना भरोसा बनाए देखिए चुनाव से पहले जो स्कीम लॉन्च होती है हमारे देश के हर वोटर को उसकी सच्चाई पता होती है कि आज चुनाव से दो दिन पहले चार दिन पहले पांच दिन पहले हेमंत बिश्व शर्मा जी की सरकार आज तो आई नहीं है अगर उन्हें वास्तविक तौर पर महिलाओं के लिए काम करना होता गरीबों के लिए काम करना होता तो उन्हें चुनाव का इंतजार करने की क्या जरूरत थी वो पहले ही कर सकते थे एक चुनी हुई सरकार में पार्टी स्कीम के आधार पे वोट मांग रही है नई स्कीम के आधार पे वोट मांग रही है इसका मतलब ही है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है अगर उन्होंने काम किया होता तो अपने काम के आधार पे वोट मांगते जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जाके अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी भी मांगते Members of various churches from different denominations on Sunday offered special prayers for the success of Ko John, independent candidate to Outer Manipur Parliamentary Constituency, seeking God's intervention for the success in the election. The pastors, catechists, and the priests led the prayers in their respective churches, invoking blessings through prayers and fasting. Ko John also called on Most Reverend Dr. Nelly Linus, DD Archbishop of Imphal, who prayed for him at Bishop House, Mantri Bukri, Imphal. Bishop Reverend Dr. Nelly Linus assured him of his constant support, prayerful support. He also advised him to continue to stand in integrity. He also wished him a success in his upcoming political endeavor. Ko John had spearheaded numerous goodwill missions for peace and just among various communities in Manipur. Manipur Chief Minister N. Biran Singh, while speaking at the Yuva Samilan held at Tambal Sanglan on Sunday, asked the workers to work relentlessly for upcoming Lok Sabha election. He said, since the violence erupted on May 3, many have been trying to blame the gov BJP government and insult Prime Minister Narendra Modi. Any small issue was instigated to escalate it into violence. He said to bring the crisis under control. Union Home Minister Sami Shah himself visited and stayed in Manipur. The BJP leader said party workers should not hesitate to campaign for the election as no activities against the people of Manipur were done by the BJP government. He also said that the BJP government has fulfilled various long-term demands of Manipur, such as the scrapping of FMR, starting the construction work for border fencing, collection of data through biometric, which is a first step of NRC. Difficulties, 
श्रीमती सरदार देवी मे पार्टी की लेवी ऑफिस गर्ल सिंह पार्टी की लेवी कार्यकर्ता उन्होंने गवर्नमेंट ने सहयोग पीबी पीबी बाई सरकार की मायदे देगी भारतीय जनता पार्टी की प्रेसिडेंट ने कार्यकर्ता पूरा कोई हल था A gruesome incident has been reported from Assam's Karimganj district where a man has been booked for a raping of a corpse, a corpse in the district civil hospital smoke. The act was reportedly committed in an inebriated state by the person. According to information received, the body belonged to a 15-year-old girl who committed suicide on 5th April. Her body was being kept in the morgue. However, on 6th April, the body was found lying outside the morgue in a distorted state. In this connection, after investigation by the police, the guard of the mark Anju Rabidas was arrested and upon interrogation reportedly confessed to committing the crime. माने शुक्रवारे जे बिताल इंतज़ाम तक समय अंदर एक तबाद नहीं तार मामा भाई जगला करते हैं आर कौन तो सुल्लो सुल्लो बसर में तो बोए रहना भी कम नाम सुल्लो बसर में बोए मामूला जोगला करो ना जोगला सुनिया तार मने तार मने बदला है जनता सेंटीमेंट लगे सेंटीमेंट लगे कारण है तेरे पर्चे की चा जे ताई किया मने फसला किया मरा गया आर मरा जब आर पुरे ते अम्रा तो पुलिस जनाई सी पुलिस जवानी जनानी ने पुरे पुलिस डेसोन जब आर पुरे पर्सन की चा मने तो गया मेरा रह गया मने फसले मिनिस्टर जो गया माने संपूर्ण और लम्बाईया जे ऑलरेडी महिला पुलिस जो कर्सन लोगे जे ऑलरेडी चेकिंग कर्सन चेकिंग करे कर्सन सिर्फ मात्रो एक्टर एक्सपोर्ट आसे सिर्फ पांच लाख से में था पांच लाख गया आर ओवर आ माने गोलार माजूल दाग होगी आखिर चीन ते जब हम ये तो ये तो तंजन मानिया तंजन तंजन � रखा हुआ है अमराल लोग ऐसे बहुत तो दूसरे मानुष अच्छा ये बहुत तो मानुष इरार है कोई लोग कोई लोग जितने दिन तक चला अपने इंतजार कर जगा होना चाहिए तक चला अपने इतने इंतजार लोग देखते कर बात आठ दिन में अपन सकाल करके सकाले आएंगे दस 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 में आएंगे दस 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 में तो ये बहुत तो मानुष जरा � तो वर्ष में जगह जैसे कि ता माने यार एमोन एक जगह नो खास ही चल माने इतने खास उत्तम निकृष्ट खास अरे माने इतना बार में तो लायक ना है इतना मोरा मित्तु महिला रे जैसे बने दर्शन कर से अरे the ruling Bharatiya Janata Party in Tripura released a charge sheet against the CPIM and Congress accusing them of political crimes during their time in power. BJP leader Patacharji criticized the opposition alliance, calling it opportunistic and focused solely on attaining power. He expressed confidence in winning both Lok Sabha seats and highlighted Dipra Mota's inclusion in their alliance, where BJP's candidates Biblap Kumar Depp and Kriti Devi Debarma were noted as strong contenders. Patacharji dismissed former CM Manik Sarkar's support for the Congress candidate, questioning his departure from communist ideology. He rejected the opposition's claims of safeguarding democracy and secularism as mere power grabs. Padacharji also emphasized the BJP's commitment to maintaining peace and discipline, urging party workers to avoid provocation from opposition parties. He stressed the importance of upholding law and order as the ruling party. <laughs> तार अपराध ना मार, तारा किकी अपराध करें चिपी को तो दिले, एवं तारा मानुष के विभ्रांत को करें इधर चेतु के राजनीति करार प्रयास कर चें, शेषा के जनों समूह के निये जवान जनों ही आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम राह उठा करें चें, हमरे शोभा जानी जे शादीनों तार फोर्ट थे के एक भारत पर शे कांग्रेस ने एक ट शासन व्यवस्था प्राय दीर्घ षाट बचर कॉग्रेस भारतवर्षे शासन क्षमता 
আর এই শাসন ক্ষমতায় থাকার পর সবচেয়ে যদি উপেক্ষিত হয়ে থাকে আজকে আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলকে সেই কংগ্রেসের সময় উপেক্ষিত করেই সেখানে এই কংগ্রেসের রাজত্ব এবং তুষণ এবং খুশামত রাজনীতি করার প্রয়াস দীর্ঘ ষাট বছর এই কংগ্রেসিরা করেছে বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অবহেলা করা হয়েছে শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের রাজনীতির স্বার্থে আসামের জনসংখ্যার পরিবর্তন থেকে শুরু করে মিজোরামে এয়ার রেক পর্যন্ত কংগ্রেসের হাত এই কংগ্রেস বিভাজনের রাজনীতি করে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বারবার রক্তাক্ত করে করে তুলেছে সেটা আমাদের কাছে একটা বড় ইতিহাস আমাদের কাছে রয়েছে শুধু তাই নয় বিভিন্ন সময় এই কংগ্রেস উত্তর পূর্বাঞ্চলকে তাদের দুর্নীতির আকরা হিসাবে আমরা এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ সেটা জানি অরুণাচলের হাইড্রো পাওয়ার কেলেঙ্কারি আসামের এপিএসি কেলেঙ্কারি মণিপুরের মণিপুরের ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কেলেঙ্কারি সিকিমে প্রতারণামূলক ব্যাংক ডিপোজিট কেলেঙ্কারি মিজোরামের শেষ কেলেঙ্কারি উত্তর পূর্বাঞ্চলে এরকম কোন জায়গা বাদ দেয়নি তারা এইভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে উপেক্ষিত করে কংগ্রেস দীর্ঘদিন দেশের বাইরে বিভাজনের রাজনীতি করেছেন তা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি তার বিরোধিতা করছি কংগ্রেস কয়েক দশক ধরে ভারতের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ধর্ম এবং মূল্যবোধ খেতি ও গৌরবকে নির্লজ্জ ভাবে বিসর্জন দিয়ে চীনের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলার ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলছে বিগত ষাট বছরে কংগ্রেস উত্তর অধিকার সূত্রে আসা অত্যাচারের কথা আজও মানুষ উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ বলতে পারে না Ahead of Lok Sabha elections 2024, Assam Agriculture Minister and Boka Kat Assembly Constituency Leader Adul Bora said that the tea garden community, people were the vote bang of Congress, but the party didn't do anything for the development of tea's people. There are still many issues, but the, our government under the leadership of Chief Minister Dr. Himanda Biso Sama has resolved many problems of the tea garden people. The minister also added that the NDA candidates will win in all constituencies where the tea garden voters are a deciding factor. Tea garden ka issues hai aur tea garden community ka log congress ka vote bank the. Kuch nahi kiya congress ne kuch nahi kiya. Abhi un log ka bahut chara issues hai lekin hamari government hamare adarniya mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma ne बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व किया है तो हमें क्या देखा अभी टी गार्डन का लोग अभी खुश है अब देखिए मेरा जो कॉन्स्टिट्युएंसी है ये टी गार्डन डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएंसी है और कितना लोग यहाँ से सीएम का ऊपर भरसा करके यहाँ पे आया और काजीरंगा का जो कैंडिडेट हमारे एनडीए का कैंडिडेट उन्होंने अब देखिए खुद ये टी गार्डन कम्युनिटी के ही लोग हैं तो लोगों का साथ रिलेशन भी बहुत ही अच्छा है तो जीतेगा यहाँ पे अकेले यहाँ पे नहीं अपार आसाम में जितना कॉन्स्टिट्युएंसी है जहाँ पे जी कम्युनिटी डिसाइडिंग फैक्टर है हर जगह में टी गार्डन कम्युनिटी का वोट मिलेगा क्योंकि आप देखिए टी गार्डन का लोगों के लिए एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए और कनेक्टिविटी के लिए और जितना उन लोग का प्रॉब्लम है तो गार्डन मैनेजमेंट पहले देखा था तो आज तो ऐसा नहीं आज रास्ता हुआ है रास्ता हुई स्कूल हुई हॉस्पिटल हुए और और ये बात ये है कि उन लोग का जो वेजेस है ना वेजेस ये इंक्रीज किया है हमारे गवर्नमेंट ने तो टी गार्डन का लोग बहुत ही खुश है
स्पेशली देखा जाए कि इस कॉन्स्टिट्युएंसी में काजीरंगा पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएंसी में आपका भी कॉन्स्टिट्युएंसी एसेंबली सेगमेंट इस कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर में प्रॉपर है तो आपने जिक्र किया कि यहाँ पे एक्चुअली टी डोमिनेटेड एरिया है मैक्सिमम तो यहाँ पर आप कैसे देखते हैं कि इलेक्शन में दोनों कैंडिडेट नहीं नहीं माहौल बहुत ही अच्छा है माहौल एनडीए का फेवर में है क्योंकि ये कौन कैंडिडेट है ये तो लोग विचार नहीं करेगी क्योंकि ये चुनाव इंडिया भर्सेस इंडी और हमारे गवर्नमेंट बहुत सारा कुछ काम यहाँ पे कर रहा है क्या है कर रहा है क्योंकि मोदी जी 2014 में पावर में आए थे 2014 से ले आज तक जितना यहाँ पे आसाम के लिए आसाम का हर सेक्शन के लोगों के लिए जितना कुछ काम कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कर रहा है पहले कोई गवर्नमेंट नहीं किया था तो इसलिए ये जो ये दिस इज रियलिटी दिस इज रियलिटी तो लोग विकास का साथ ही रहेगा एनडीए का साथ रहेगा और फिर नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी का ऊपर क्योंकि बहुत ही भरसा है पहले जितना आशा किया था तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये लोगों का मन में डाउट था फिर ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर्टीन से ले तक आज तक अभी प्राइम पीएम तो है ही तो जैसे जिस ढंग से काम कर रहे हैं जिस ढंग से डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं हर स्टेट का आसाम का नॉर्थ ईस्ट का तो लोग चाहते हैं मोदी जी फिर प्राइम मिनिस्टर बने After BJP made jibe at Congress manifesto, Congress candidate for Inner Manipur Bimal Agwejam said he was against old form of politics and making allegations without substance of truth should be done away with as most of the allegations made by BJP are factually incorrect. Bimal Agwejam told Hornbill TV that BJP alleging that Congress does not support NRC was not correct as the party was supported while taking resolutions on the floor of the house he said a congress mla even push for private member resolutions in the state assembly for the implementation of nrc in the state about the mentioning of peace and reconciliation commission in the congress party's manifesto bimola koijum said it should be a thoroughly planned as knee jerk reactions often fail to pay dividends Agwejam, who is the INC candidate for Inner Manipur Parliamentary Constituency, was speaking at Congress Bhavan on Sunday. Apart from Congress, his candidature is supported by 10 opposition political parties known as India Bloc Manipur. Even though there are six candidates in the fray for Inner Manipur Parliamentary Constituency, Bimal Agwejam and BJP's Pasanda Kumar Singh are emerging as the two strongest opponents of the moment. The ruling party BJP, particularly Chief Minister and Biren Singh, made uh, many allegations about the Congress uh, manifesto. Recently, this Congress manifesto. Uh, what are the, uh, the clarification that you want to make? See, I have already clarified. There are so many allegations, and it remains as an allegation. Many of them are factually incorrect. It's an old style, a political style. We are looking for a new form of politics where truth triumphs. Even if you want to allay some allegation, be factually correct. And uh, it should be good for the people and to, uh, to, to turn our political culture into a very refined form of discussions and discourses. Uh, unfortunately, many of these allegations, as we have tried to clarify, it is unfounded. Uh, it's, it's very unfortunate. So uh, about NRC, uh, particularly Chief Minister and Prime Minister alleged that uh, Congress uh, does not support NRC. What would you like to say? I have already said in, in, in my first statement. That you have seen that the Congress Party has been part and parcel of uh, taking that resolution uh, in, in, in when the amendment was initiated in the floor of the House, it was a unanimously taken decision, and the same thing happened in Manipur uh, State Assembly in uh, 5th of August 2022. In fact, uh, one of our honourable members even pushed for a private member resolution. We must incorporate NRC. That NRC must be uh, implemented in Manipur. That resolution, which is called Kerala Resolution, uh, we pushed for it. The government did not allow to take it up. 
Sir, another thing is you mentioned about this truth and reconciliation commission. Uh, I think you are the only man uh, mentioned about it. So uh, last time when this uh, peace committee was formed, uh, it was it failed to work out. So how you uh, propose to uh, this constitute this peace and reconciliation commission? No, I th I think uh, what this manifesto is saying that we are not going to do a knee kind of a thing. It will be totally planned out. That's why it's a particular perspective to take it. Uh, you know, you don't have a hotspot style of a commission is formed and suddenly it collapses. It shows that it was not a well planned or even one might say it is not a very sincere move. If you are very sincere then you will plan it out properly and truth commission would be based on such a very takeful, uh, very purposeful, uh, you know, a serious move to resolve long standing problem in our That's all for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV.